good morning all of you so now we are going to discuss about bureaucracy and the features of bureaucracy so first bureaucracy the employees who work under public administrative system and administer the country are together called bureaucracy so the definition of the bureaucracy that we already uh, discussed in our uh, previous class so let's move on to the uh, next topic that is features of bureaucracy there are mainly five features of bureaucracy mainly five features of bureaucracy they are hierarchical organization permanence then third one appointment on the basis of qualification then fourth one political neutrality and last one professionalism okay then uh look at the first point hierarchical organization hierarchical organization means shreni paramaya sanghadana shreni paramaya sanghadana that is the malayalam meaning of hierarchical organization bureaucracy is organized in such a way that there is one employee at the top level and the members increases when it reaches the lower level this is known as hierarchical organization that means there is a uh, one employee or the topmost employee at the top level of uh, in every uh, government institution and the other uh, bureaucrats or the other officials come under the uh, that topmost official okay so for example in our panchayat system in our panchayat you know that there is a panchayat secretary in each and every panchayat there is only one panchayat secretary the other members ld clerk ud clerk all other the members will come under the panchayat secretary i think you got it that point that means oru panchayathile oru panchayat secretary undayirikkum adehathinte keelilana baaki illa avadalle udyogastar ellavarum varunathu for example namukku mattoru example okkaanengil school school il hm allengil principal undayirikkum baaki illa ella teachersum adehathinte keelilana pravartikkunne appo angane ullu oru hierarchical order laanu nammalde government institutionsile ബ്യൂറോക്രസി എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ദർ ഇസ് എ ഹയറാർക്കിക്കൽ ഓർഡർ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ പെർമനൻസ് പെർമനൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് സ്ഥിരത പേഴ്സൺസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഇൻ സർവീസ് ടിൽ ദി ഏജ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് വി നോ ദാറ്റ് ദ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് ദി കേരള ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഓൾഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഓൾഡ് ഓർ Uh, the at the age of the 56 they retired at the age of the 56 so there is a permanence adayidu aa oru prayam vare avarku endiyam avarude service il continue cheya aaru avaru endi illa avadnu parney aikkunnilla appo government officials in endundu oru permanence undu 56 vayasu ennulla oru pinne പോയിൻ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് അതുവരെ അവർക്ക് സർവീസിൽ തുടരാം അത് കഴിഞ്ഞാലേ അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് റിട്ടയർമെൻ്റ് ആയി പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതുവരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസ് വി അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് എ സെർട്ടൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സെർട്ടൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടീച്ചേഴ്സ് ദ നീഡഡ് ഡിഗ്രി പി ജി ദൻ അതർ ടീച്ചിങ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് ദെൻ ഫോർ പോലീസ് ഐ തിങ്ക് ഇത് കോൺസ്റ്റബിൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റബിൾ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ദ നീ ടെൻത്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സം ഫിസിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓൾസോ ഇൻ അത്ലറ്റിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് സോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസ് നീഡഡ് സം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓൺലി ദേ ആർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഓൺ ദീസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ okay based on this qualification so employees 
employees are recruited and appointed on the basis of educational qualification then fourth point political neutrality political neutrality that means in malayalam rashtriya nikshpakshata rashtriya nikshpakshata that means bureaucrats are liable to implement the policies of which ever party come into power party interest should not reflect in their work they should act neutrally appo ivide uddeshithullathu ഏതൊരു ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആണ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഒക്കെ മൈൻഡിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫേവർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫേവർ ഉള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് അധികാരത്തിൽ വന്നതെങ്കിലും അത് നമ്മളുടെ വർക്കിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെയോ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾക്കോ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനാവരുത് ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സും അപ്പോൾ ആര് എങ്ങനെ അധികാരത്തിൽ വന്നാലും നമ്മളെപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് എപ്പോഴും പൊളിറ്റിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കണം ഇത് ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് പ്രൊഫഷണലിസം ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് പ്രൊഫഷണലിസം പ്രൊഫഷണലിസം മീൻസ് വൈദഗ്ധ്യം ഇൻ മലയാളം വൈദഗ്ധ്യം ദറ്റ് മീൻസ് എവരി ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി മസ്റ്റ് ബി സ്കിൽഡ് ഇൻ ദർ വർക്ക് എവരി ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി മസ്റ്റ് ബി സ്കിൽഡ് ഇൻ ദർ വർക്ക് എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിനും അവരുടെ വർക്കിൽ അവർ ഏത് ജോലിയിലാണോ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആ ജോലിയിൽ അവർക്ക് ആ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം നൈപുണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിൽ കയറുന്ന ഒരാൾക്ക് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം പോലീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ആൾക്ക് കള്ളനെ പിടിക്കാനും ബാക്കി ക്രിമിനൽ കേസുകൾ തെളിയിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ചാൻഡ് എവരി ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് ഹാസ് ഹീ മസ്റ്റ് ഹാവ് ദ സ്കിൽ ഇൻ ദർ വർക്ക് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദി മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബ്യൂറോക്രസി ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഹയറാർക്കിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ permanence third one appointment on the basis of qualification fourth one political neutrality and last one professionalism okay so i think you got this five points next let's move on to the another topic that is indian civil service are you heard about indian civil service indian civil service all the employees who work under the central and state government and the employees under the public sector undertaking are part of indian civil service so indian civil service which include the bureaucrats like central bureaucrats state bureaucrats and public sector undertaking so all these categories all these categories are come under indian civil service and the indian civil service inde keelil varunathu state government employees le adhe pole thanne oro state ilayum government uddyogasthar പിന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവരെല്ലാവരെയും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന അല്ലെ ഇവരെല്ലാവരെയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് സോ ദ ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ഓ ഇറ്റ് യു ഹാവ് ത്രീ പാർട്സ് വിച്ച് ആർ ദ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് സെൻട്രൽ സർവീസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് സെൻട്രൽ സർവീസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് first one all india service it recruit at national level the all india service the recruitment undertaken at the national level appo udyogarthigale therinjedukkunnathu deshiya thalathilulla exam gal valiyana oratta exam deshiya thalathil nationalized aayittulla exam valiyana udyogarthigale joli ki therinjedukkunnathu appointment in central or state service but they uh, may be appointed in the central service or may be in the state service state service lum venengil avare appoint cheyam central service lum venengilum avare appoint cheyan pattum for example indian administrative service ias collector mari then adhe pole thane 
ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസ് ഐ പി എസ് ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഐ പി എസ് ഒഫീഷ്യൽസും ഐ എ എസ് ഒഫീഷ്യൽസും ഇവർ രണ്ട് പേരും ഇൻ ഓൾ ഇന്ത്യൻ സർവീസിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അതായത് നാഷണലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇവരെ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് സർവീസിലും സെൻട്രൽ സർവീസിലും ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും ഇവരെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ എ എസ് എക്സാം ഐ എ എസ് എക്സാം കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക നാഷണലൈസ്ഡ് ലെവലാണ് പക്ഷെ അവർ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഓരോ ജില്ലകളിലെ തലവന്മാരായിട്ടാണ് അവരെ നിയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ സെൻട്രൽ സർവീസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സെൻട്രൽ സർവീസ് ഇറ്റ് ഓൾസോ റിക്രൂട്ട് അറ്റ് ദി നാഷണൽ ലെവൽ സെൻട്രൽ സർവീസ് ഈസ് ഓൾസോ റിക്രൂട്ട് അറ്റ് ദി നാഷണൽ ലെവൽ ബട്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഓൺലി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓൺലി ഇൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഹിയർ ഓൺലി ഇൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട് ഡിപ്പാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ദ ഗെറ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് ദെൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സർവീസ് ദീസ് ആർ ദി ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ സെൻട്രൽ സർവീസ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് റിക്രൂട്ട് അറ്റ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അണ്ടർടേക്കൻ ഓൺലി അറ്റ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ആൻഡ് ദി അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഓൺലി ഗവൺമെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെയിൽസ് ടാക്സ് ഓഫീസർ സെയിൽസ് ടാക്സ് ഓഫീസർ എന്താണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് സർവീസിനുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കേരള പി എസ് സികൾ നടത്തുന്ന എക്സാമുകൾ ടീച്ചേഴ്സ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ അതേപോലെ തന്നെ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സാമുകൾ കേരള പി എസ് സി നടത്തുന്നുണ്ട് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് സർവീസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സോ ഇന്ത്യൻ സർവീസ് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് സെൻട്രൽ സർവീസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് ഓൾ ഓഫ് യു ആർ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് ആസ്ക് മീ ഓക്കെ ദെൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ യു പി എസ് സി യു പി എസ് സി യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ യു പി എസ് സി ദ മേജർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് യു പി എസ് സി ഈസ് ദ റിക്രൂട്ട്സ് കാൻഡിഡേറ്റ് ടു ഓൾ ഇന്ത്യ ആൻഡ് സെൻട്രൽ സർവീസ് ദ റിക്രൂട്ട് കാൻഡിഡേറ്റ് ടു ഓൾ ഇന്ത്യ ആൻഡ് സെൻട്രൽ സർവീസ് സോ ദ റിക്രൂട്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ ആൻഡ് സെൻട്രൽ സർവീസ് സോ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസും അതേപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ സർവീസും ഉണ്ടെന്ന് ഇതിലേക്ക് രണ്ടിലേക്കും റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് എക്സാമുകൾ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒഫീഷ്യൽസിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസിയാണ് യു പി എസ് സി യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ചെയർമാൻ ആൻഡ് ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് കമ്മീഷൻ ആർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ദി പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ so uh, there is a chance of confusing don't forget these two points that the rec- they recruits the candidate upsc recruits the candidates to all india service and to central service appo all india service lekum central service lekum upsc aanu udyogarthigale therinjirukkunnathu upsc pakshe ഈ യു പി എസ് സിയുടെ ചെയർമാനെയും അതിലെ മെമ്പേഴ്സിനെയും യു പി എസ് സി പറഞ്ഞ ഒരു കമ്മീഷനുണ്ട് ആ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനെയും അതേപോലെ തന്നെ അതിലെ മെമ്പേഴ്സിനെയും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻ്റാണ് സോ ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് മാറിപ്പോകരുത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പി എസ് സി പി എസ് സി എക്സാം പി എസ് സി എക്സാം എന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പി എസ് സി ദേ റിക്രൂട്ട്സ് കാൻഡിഡേറ്റ് ടു സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് മൂന്നാമതായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പി എസ് സി ആണ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ദെൻ ദ ഗവർണർ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയർമാൻ ആൻഡ് ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പി എസ് സി ഇവിടെയും കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പി എസ് സിയുടെ 
പിന്നെ പി എസ് സി കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനെയും മെമ്പേഴ്സിനെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവർണറാണ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും ഗവർണറാണ് സോ യു പി എസ് സി ആൻഡ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ നൗ വി മൂവ് ആൻഡ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് യു നോ ദാറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മീൻസ് ഭരണം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഭരണ നവീകരണം അതായത് നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ് ഭരണതലത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ചില ചേഞ്ചസ് ന്യൂ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ചേഞ്ചസ് എന്നും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് വട്ട് യു മീൻ ബൈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ലിസൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് ഡെഫിനിഷൻ എ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ആർ ടേക്കൺ ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ് ഫോർ ദി ഇൻക്രീസിങ് ദി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി സർവീസ് ആൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് സർവീസ് ടു പീപ്പിൾ ഇൻ എ ടൈം ബൗണ്ട് മാനർ ദ ആർ നോൺ ആസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ആർ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് or uh, there are number of new reforms undertaken by the government for what for what for the increasing the efficiency increasing the efficiency or increasing the accuracy of the service government service and to provide service to people in time bound manner or provide services to the people at the correct time okay so they are known as administrative reforms simply administrative reforms means adayidu government korchu karyangal cheyidu alle government bharanathil chela maatangal varuthi endinane government inde service il efficiency vardhipikkan karyakshamatha vardhipikkanum adhe pole thanne government service janangalilekku pet പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്താനും നമുക്കറിയാം ആദ്യമൊക്കെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ എങ്ങനെ പോയി ക്യൂ നിൽക്കണം ഫുള്ള് പേപ്പർ വർക്കാണ് അല്ലേ ഫുൾ പേപ്പർ വർക്കാണ് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും പിടിക്കും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഒരു ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റോ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് പോയൊരു പിന്നെ അക്ഷയ പോയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അക്ഷയ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അത് നേരെ വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് അത് വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ സൈനോട് കൂടി തിരിച്ച് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം മാക്സിമം രണ്ട് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ആ സർവീസ് അവൈലബിൾ ആവും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല ചില മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ദർ ആർ സം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് അണ്ടർടേക്കൺ ബൈ അവർ ഗവൺമെൻറ് ഫോർ ഇൻക്രീസിങ് ഇറ്റ്സ് എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് ഇൻ ടു ദി കറക്റ്റ് ടൈം so first one e governance that means electronic governance then next one right to information act right to information act then right to service third one right to service then lokpal and logayukta lokpal and logayukta then സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഓംബുഡ്സ്മാൻ സോ ദീസ് ആർ ദി മേജർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് അണ്ടർടേക്കൺ ബൈ അവർ ഗവൺമെൻറ്റ് സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഗവേണൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഗവേണൻസ് ഇ ഗവേണൻസ് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ടെക്നോളജി ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ it help to obtain government service easily and in a speedy manner so it is the use of electronic technology or the use of information technology in the field of administration appo bharana rangath electronic upagaranam that means computer computer inde upayogam kondu vannittulla perivadiyana ഈ ഗവേണൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഫയലിൻ്റെ കെട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ അലമാരയിലും ഷെൽഫുകളിലും ടേബിളിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ആ പരിപാടി ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഫയൽ കുറവാണ് ഇപ്പം എല്ലാ പിന്നെ ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെ മുന്നിൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് കാണാൻ പറ്റുക 
അപ്പോൾ എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുകളും എന്ത് ചെയ്തു ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐ ടി ഫീൽഡിലേക്ക് മാറി അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് എന്താ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സർവീസുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവും അവർക്ക് പണിയും കുറവ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കിട്ടും എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും എന്താണ് ഒരു സെർവറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും ഫയലുകൾ ഇങ്ങനെ പോയി പൊടി തപ്പിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് So, what are the benefits of e-governance? There are some benefits for e-governance. They are, there is no need to wait in government office for service. There is no need to wait. We don't have to wait in the queue. 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 Then, can receive, can receive service with the help of information technology. We can uh, receive our service with the help of information technology then third point government services offered speedily and with less expenditure government services it it can uh, access it speed and the speed or the big number two are they both and then less expense one then last point efficiency of the offices and quality of the service get enhanced efficiency of the offices ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയും അതേപോലെ തന്നെ സർവീസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും ഇതിലൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു സോ ദിസ് ആർ ദി മെയ് ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ ഗവേണൻസ് സോ ഫസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോം ഈസ് ഇ ഗവേണൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഗവേണൻസ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് റിഫോം right to information act this act passed by government of india in 2005 so right to information act which passed by our government in 2005 apo vivaravagasha niyamam right to information act vivaravagasha niyamam the efforts of mazdoor kisan shakti sangadan of rajasthan has led to the legislation of right to information act apo <coughs> നമ്മളുടെ രാജസ്ഥാനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മസ്ദൂർ കിസാൻ സ ശക്തി സംഘാതൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ആക്ട് ഇന്ത്യയിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ നിലവിൽ വരാൻ കാരണം ഓക്കെ ഇറ്റ് എൻഷുവർ ദി റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഓൾ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു റിസീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ആക്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ഗെറ്റ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ about the government institutions or government service etc appo ella janangalkum indiyil etra kodi janangal undo athreyum janangalkku government inde bharana rangavumayittu allengil government inde service umayittu bendapettittulla vivarangal ariyunnathinulla oru avagashamaanu right to information act ennu parayunnathu okay so right to information act passed in 2005 uh aaran adil pin influence cheyittullathu rajasthanilulla mazdoor kisan shakti sangadan ennu parnittulla oru organization aanu pinne adinde pravartanam moolam aanu ingane oru act indiyile pass aavan kaaranam അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ടു എൻഷുവർ ദി റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഓൾ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു റിസീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും വിവരം അറിയാനുള്ള അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സർവീസുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്കറിയാനുള്ള അവകാശമാണ് ഏത് ഈ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ വട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ദർ ആർ സം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് which are the prevent corruption prevent corruption among the government officials government officials in their daily corruption adhimadi tadiya second create responsibility among the officials officials in their daily avarude oru karyabodham avarude oru responsibility undakka ennalladu then make the functioning of government transparent government inde function valare sudharyamaya reethile nalla reethile എന്താ പറയുക കള്ളവും ചതിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോവുക അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് 
എന്ത് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ടിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിചാര പ്രിവെൻറ്റ് കറക്ഷ കറപ്ഷൻ എമങ് ദി ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസ് ക്രിയേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എമങ് ദം ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ മേക്ക് ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സോ നൗ വി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ത്രീ അഡ്മിൻ സോറി ടു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇ ഗവേണൻസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് സോ യു മസ്റ്റ് ക്ലിയർലി വാച്ച് ദിസ് വീഡിയോ ആൻഡ് റീഡ് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് ആസ്ക് മീ ഓക്കെ താങ്ക് യു